Hey everybody, it's Mike Schellenberger for Civilization Works. We're here in Prague about to go into a meeting of experts and journalists to talk about the war on free speech that's being waged by politicians, government intelligence and security agencies, not just to achieve censorship on social media platforms, but also to carry out disinformation campaigns. We saw in the three months leading up to the European elections, a serious effort to demonize politicians and journalists accusing them of taking money from Russians through a front group called Voice of Europe, but the proof was never given, and all of those accused denied their involvement in the scheme. And so we're in a serious moment here where uh, you see the government agents are making these accusations. The news media, which claim to be having journalistic standards higher than independent media, have repeated these allegations and we saw a big impact in the European parliamentary elections where those being accused suffered as a consequence of these accusations. So we're about to go into a meeting here in Prague. There's a couple hundred people are gonna show up. There's a local free speech group, SOSP, that's organized it. I'm also here with a contributor to public, Cecilia Jilkova, and other journalists who were censored during the COVID pandemic and are gonna share their stories. So stay tuned. Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na akci Společnosti pro obrany svobody projevu a Cecílí Jílkové. Vítám vás na akci týkající se svobody slova relativně nedávno poté, co proběhla naše konference v Kajzerštěnském paláci, která se týkala samozřejmě svobody projevu. A vidím tady spousty známých tváří, které jste tam byly taky. Ahoj, Pepo. A pokud jste neviděli záznamy, nebo si to chcete zopakovat, anebo pokud jste na konferenci nemohli být, tak máte tu možnost je už nyní zhlédnout na našich webových stránkách www.sospcz a nebo na našem YouTube. No ale i dnes se potkáváme na akci, která se týká svobody projevu a svobody slova. Především svobody slova na sociálních sítích a v internetovém prostředí, protože i to je velmi důležitá hodnota pro nějakou pluralitní demokracii. No a my vidíme, že tím, že to jsou nové technologie a nové věci, tak s tou hodnotou se neumíme úplně dobře poprat, aniž bychom nějakým způsobem o tom pořád diskutovali a vyvažovali to. No a tady patří velké díky především vám, protože právě vy, naše stále naši stálí diváci, naši stálí fanoušci, diskutéři, ať už nám fandíte, anebo nefandíte, vy jste právě tím nejdůležitějším, protože vám připadá důležité otvírat to téma svobody projevu a svobody slova. A patří díky samozřejmě nejenom vám, ale taky důležitým osobnostem, které toto téma pořád celosvětově zvedají. No a my ve Společnosti pro obrany svobody projevu společně s dalšími bojovníky, jako například Cecílí, jsme si vzali za jeden z našich hlavních úkolů představovat vám důležité osobnosti dá se říct, z celého světa, které svobodu slova hájí. Naposledy to byl Toby Young, který, kterého jsme přivezli až z Anglie, nebo přiletěl sám z Anglie, ředitel britské Free Speed Union. No a dneska to bude velmi významný a oceňovaný novinář americký Michael Schellenberger, který tady bude nejenom mluvit on sám, ale bude tady také debatovat s českými obhájci svobody slova a řekněme, že demokracie. No a mě už teď nezbývá, než přivítat oceňovaného amerického novináře Michaela Schellenbergera s jeho přednáškou. Michael, welcome. Thank you. Thank you so much. What a pleasure to be here. Nice to see you guys. Thanks for coming. Thank you all for being here. I am here because I made a new friend in the spring of this year, Cecilia Jilkova. Yeah, did I get it right? Czech is not my native language. I appreciate uh, all of you listening, and if you still need the translator headset, please go ahead and get it. But I'm here because Cecilia emailed to say that she had been reading our articles in the United States about the rise of what we call the censorship industrial complex, which was something that we discovered when Elon Musk invited us into Twitter to read through the archives, the files, the emails, the internal messages within Twitter, and we discovered a large operation to censor ordinary Americans. And Cecilia wrote a piece for us, our publication is called Public, 
where she describes a very similar operation in the Czech Republic, specifically around COVID, where they, the government, the news media, the social media companies, and supposedly independent fact checkers, however often funded by the government, were putting pressure on the social media companies to censor what you might call, we call disfavored information, or what George Orwell, the patron saint looking down upon us, uh, call, famously called wrong speak or wrong think. And we were struck by how similar this operation was to what we had uncovered in the United States. A few weeks later, there was headlines all over Europe and all, as well as in the United States, including in Politico, but also BBC, British newspapers, alleging a vast conspiracy by the Russian government to bribe politicians in Germany um, and the Czech Republic, uh, politicians and journalists, and about 20 people in total. And they were accused of taking money from the Russian government through a news website called The Voice of Europe. And it was a, a story that was reported by all of the mainstream news media as, as something that they had proven. But it was an unusual story because all of the people accused denied it. And maybe that's not unusual. People that are guilty often deny their crimes. But in this case, nobody was arrested. Nobody was indicted or brought before the courts. And no evidence was presented that these crimes had occurred. One of the accused is your former president, Václav Klaus, who Cecilia reached out to and asked, did you take money from the Russian government through a front group called Voice of Europe? And he said, absolutely not. And in fact, they never even had heard it. They didn't remember ever even speaking to Voice of Europe. So this is a very curious situation. This is, I think, a case of clear election interference by government intelligence and security agencies in Poland, Germany, and Czech Republic. We, uh, you know, it's one of the greatest novels of all times is Franz Kafka's The Trial. Of course, this novel is about somebody who is convicted of crimes that are never revealed in the entire trial. He has no idea what he's being tried for. It's an absolute violation of basic liberal democratic standards of justice that have existed in Europe and the Western world for hundreds of years. Well, here's a case of people being accused of crimes and having no idea, I mean, no, no, no access to the evidence. This is what uh, people, the term of art is known as an information operation. And it may still turn out to be true. I should hasten to add that uh, you know, it may be the case that evidence will at some later date be offered to prove these allegations, but they have not been proven yet. And yet voters in Europe were asked to make choices in the elections, in the European Parliament elections, on the basis simply of claims made by these intelligence and security agencies. And in repeated calls and conversations with them, some of them said very little, some of them refused to respond. So we are uh, absolutely in a Franz Kafka moment in Europe and the United States. This was a reminiscent example for us of a different case that we had uncovered in the Twitter files, rather that my colleagues, my friend and, and colleague Matt Taibbi had discovered, actually two separate instances. In the United States in 2017, a group of Democratic Party political operatives started to uh, make posts in support of a Senate Republican candidate that were in Russian. And they did so on Facebook and Twitter. To, and the perception was that the, there were Russians who were supporting this Republican senatorial candidate. And it turned out, this, the, the consulting firm that ran this campaign is called New Knowledge. And it turned out that they had just completely made up these fake Russian accounts, or what we would sometimes call Russian bot accounts. And in fact, they got in trouble for it, but nonetheless, they were rewarded for it because a few weeks later, they gave testimony, the members of this consulting firm, to the US Senate about, well, you guessed it, about Russian interference in the 2016 elections. And Matt Taibbi uncovered another case of a website that was created by a former FBI agent 
named Clint Watts, and the website was called Hamilton 68, and it generated hundreds of news stories alleging that, that, that he and his colleagues had uncovered a Russian bot operation to uh, spread Russian propaganda in the United States. Well, when the only reason that we knew about it was because we had the internal Twitter files which showed that the internal Twitter staff said that it was, pardon the, the vulgarity, they said it was bullshit and that what they were doing was labeling authentic individuals, both in the United States and Britain, as Russians, even though they were just ordinary people. And Matt went and interviewed several of them. So here you see, now see three cases where intelligence and former intelligence agents are involved in mislabeling people either as Russians or as getting support from the Russian government. And you may remember there was a moment here where, uh, where, where Trump, at, President Trump at one point was asked when he was president about some alleged link to Russia, and he said, Russia, 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 what is it with Russia? There's some weird obsession with Russia and a desire to particularly portray uh, uh, right-wing political candidates and parties as Russian. And it may seem strange to you that I'm talking about this because this was supposed to be a talk about censorship, and yet here I am talking about disinformation. I want to uh, caveat that I am by no means a supporter of any of these uh, politicians or political parties. I myself voted for Biden. I am not going to vote this November because I am a journalist and I'm choosing to be neutral and independent. I also do not support the Alliance for Democracy in Germany. In fact, I disagree with their views, specific views about re, uh, repatriating migrants and um, I'm neutral in general around European politics. Nonetheless, I am a traditional liberal, and I don't think that the nation's police officers, whether the men on the streets or the people working for the federal government to suss out spies, should be messing with our politics. That's something that we have understood as Western people. Whether we are Czechs or Americans or British or French, we do not want our government agencies involving themselves in electoral politics. That's up for us to decide, and we do not want the state manipulating us. And it's worth pausing for a moment to consider how many advantages governments have in manipulating the public. Very large staffs, hundreds of people working secretly, using advanced technologies to spy on uh, their fellow citizens. They have the levers of power. And you could see as soon as these allegations were made about this Voice of Europe allegations, the European politicians immediately used it as a chance to attack their political opponents. So this is what we call in English the weaponization of the government or the politicization of government agencies which are supposed to be neutral. I only became concerned about these issues very recently. I'm a, a journalist. I've been working on energy and the environment. I've written a book on energy and the environment. It was translated into Czech uh, happily. You can find it here if you, if you look for it. I also did a book on homelessness. I'm somebody that is both a journalist but also an advocate. I have strong beliefs in some cases, and I'll say what they are. But I never in my life thought I would need to defend freedom of speech or protect or to push back against uh, government abuse of power. And part of the reason for that, I was born in 1971. Uh, in the 1960s and the 1970s, you may know that we have such a strong commitment to free speech in the United States that the Supreme Court ruled in the 60s and the 70s that even neo-Nazis were allowed to protest and march through uh, neighborhoods publicly, including in a neighborhood of Jewish Americans, many of whom had survived the Holocaust. And commitment to free speech, it turns out, I used to think, before I had to take it serious, I used to think that, f that support for free speech was something that we all naturally felt. And I came to realize that I was actually personally indoctrinated. I was taught to support free speech. And when I remembered back to my father teaching me about these Supreme Court lessons, I remember being absolutely horrified that we would let neo-Nazis march through neighborhoods of Holocaust survivors in the United States, but over time it became a source of pride and a sense of strength that we were so strong and so committed 
to freedom of speech that we would allow literally some of the worst people in the world to say hateful things. And um, it was also clear at that moment that we were able to make a distinction between the words that come out of your mouth and your physical behaviors. If at any moment the neo-Nazis had attempted to harm any Jewish individuals or, or set a house on fire, they would have been arrested. And in fact, in the US, the ruling was that your speech is only protected up to the point that you threaten somebody. I'm not allowed to threaten you physically, threaten you with violence. And I continue to think that that's the right place to draw the line. And it's not very difficult to know where it is to draw the line because at that point, the words become action. And so for that reason, we were surprised when this team of journalists that were reading the Twitter files discovered emails and requests from the FBI, from the Department of Homeland Security, from the CIA, or what's known as other government agencies, urging Twitter to censor information. This was a, an amazing opportunity. You all know that Elon Musk bought Twitter in November of 2022. He invited in Matt Taibbi and Barry Weiss, both of whom are significantly more famous than, than I am, but I was lucky enough to be friends with Barry Weiss and she trusted me as an investigator to join her to read the files. The first thing we discovered was just a lot of what we call political correctness or wokeism in the United States. So for example, there's a big debate, as you know, around gender. Is it possible for men to become women? Is it possible for women to become men? Uh, people disagree about this issue. I think most of us would support a debate, but a, a very well-known Canadian feminist simply responded to a senior executive at Twitter one time and said, but men can't be women, though. That was all she said, and that tweet, that post was censored. And so we discovered that Twitter was enforcing a kind of political orthodoxy internally. That itself is not illegal. Twitter is a private company, it can do what it wants to do. But I still remember the moment where when we were discovering the FBI and the Department of Homeland Security and the CIA involvement, I turned over to Matt and I said, you know, Matt, are you starting to see a lot of requests from the government to Twitter to censor things? And he was like, yeah, I'm noticing it too. And at that moment, we realized that we were uncovering something much more significant, something incredibly significant and historic in the history of freedom of speech. It's one thing for a government to ask for something, but it's another thing to construct an entire industrial complex of NGOs, many of whom are funded by the government, many of whom are comprised of former CIA agents or former FBI agents to make those demands. One of the most significant cases that I looked at was the decision by Twitter in early October 2020, a few weeks before the 2020 elections, to censor a newspaper story about Hunter Biden's laptop. Now, you all may know that at this point, I think it's been the news, Hunter Biden had a bit of a drug problem. He enjoyed smoking crack in his bathtub and drinking alcohol. I'm not being mean, I'm just describing what he did. I think addiction is a terrible thing. And at some point it appears that his, a couple of his laptops either fell into the bathtub or, in, or they fell into the pool. And the New York Post wrote a story about the contents of the laptop. And what the laptop showed was essentially that uh, the Biden family has been involved in what's called influence peddling. I think it probably works here in Czech Republic like it does in the United States. If you're a politician, and you're trying to you know, uh, get a bribe for your family in a legal way, then you might get business for your brother or for your son or a family member. It's why political families can grow so rich. That's what the laptop showed. And what, uh, what happened is that as soon as this article came out in the New York Post, we discovered uh, internally that the staff of Twitter decided that it was, it had not violated what they call their terms of service. It had not violated the rules of Twitter. There is a rule, there was a rule and is a rule at Twitter that they're not going to allow the publication of materials that are hacked. So if somebody hacks into my computer and steals my information, they can't publish it on Twitter. Twitter will take it down. But the Twitter staff looked at this New York 
Post article and decided that it was not the result of, of a hack. That, um, and how did they know that? It's because the New York Post had produced a, uh, a receipt, published the receipt uh, by Hunter Biden leaving the laptop at the computer store. And the, and the receipt said, if you leave your computers here for over 90 days, they belong to the computer store. And it was the computer store repair owner who gave it to the New York Post. It also included a subpoena, which is a form of receipt from the FBI indicating that the FBI had the laptops since December of 2019. So it had the laptops for almost a full year beforehand. Well, all of this is, um, is all fine and good and until we discovered something very strange, which is that a few months before the New York Post article came out, the Aspen Institute which is a very famous non-governmental organization, NGO. It's funded heavily by the US government in general and in particular by the State Department. They held a special workshop, a training workshop, to train journalists, one might say brainwash, journalists and the executives of Twitter and Facebook how to deal with a hack and leak operation involving Hunter Biden which is an amazing document to read. In fact, the hairs on the back of my neck stood up when I read this because it suggested that the Aspen Institute knew that Hunter Biden's laptop would be released to the news media in several weeks. One other important detail is important here, which is that the laptop was given by the computer repair store owner to a gentleman named Rudy Giuliani who was a close friend and advisor to Donald Trump. And Rudy Giuliani was at that moment under surveillance by the FBI. So the FBI had Hunter Biden's laptop for about eight months prior to this operation. And they were spying on the guy that gave it to the New York Post. So the, the Aspen Institute holds, actually it, was, that it turned out it held two workshops to train, or one might say brainwash, the journalists and the Twitter executives how to effectively censor this laptop. Why am I telling this story? Well, first of all, it's an amazing story um, and few, too few people know it. But it's also, um, I think, an important story because I think it shows that when we talk about censorship, censorship is just one tool among many that governments are using to shape how we think about events. And in this case, Twitter censored the Hunter Biden laptop and then the CEO of Twitter at the time, a guy named uh, Jack Dorsey, you've probably seen him with his big beard, he's a big hippie. He was a bit of an absent CEO. He was off and off on islands and you know, doing all sorts of magical things. The, the Twitter staff referred to him as sort of the spirit animal of Twitter, not a particularly hands-on manager like Elon Musk is, but uh, he's a libertarian and the CEO said we should not be censoring this laptop. It did not violate the terms of service and they lifted the censorship. Um, but by that point, all of the news media in the United States had reported that this laptop appeared to be a result of a Russian disinformation operation. It helped that 51 former FBI and CIA directors and senior staff had said so in an open letter. They said, this has all the earmarks of a Russian disinformation operation. Nobody at Twitter thought that it looked like it had the hallmarks of a Russian disinformation operation. That was solely the assessment of these supposedly neutral intelligence officers. One final detail was that um, while the Twitter staff I mentioned had said that this was not in violation of their rules, it had, did not appear to be the result of a hack and leak operation, there was one person inside Twitter, one executive, who said, you know, I think it does look like the result of a Russian disinformation operation. And that man's name was James Baker. And Jim Baker was the former general counsel of the FBI who had arrived at Twitter just a few weeks earlier. And there were so many FBI agents at the FBI, I mean, there were so many FBI agents at Twitter that they had their own little club inside of Twitter, former bureau agents inside Twitter. And he argued vociferously that we really should censor this Hunter Biden laptop. So this was, I think the evidence is very strongly showing, an information operation run by the US intelligence community 
to interfere in the 2020 elections. The issue remains unresolved. The mainstream news media has still not properly covered the story. If Elon Musk had not taken over Twitter, we would never know about it. I, want, I wanted to come to the Czech Republic both to uh, support the work of Cecilia and her amazing colleagues, who were many of whom were censored in a variety of ways over the last several years. Also very grateful to Vlastimil for SOSP, which is leading the charge to defend free speech in Czech Republic. But my purpose to come is simply to raise situational awareness, just to simply make people aware in Eastern Europe that it appears as though our government intelligence and security agencies are working together to manipulate us, to shape the information environment, and that they're, they are very sophisticated in how they think about this, that they know that they're not able to fully censor things. We're still a free society. Um, I met with your former president, Václav Klaus, this morning, and he stressed that as nefarious as these censorship and information operations are, it's not at all the censorship that, that Czechs experienced from the 1950s until the end of communism in the 1990s, that it is, it is still a free society. But in waging this particular form of information warfare, you can see that governments are trying to shape how we think about things. And I know from my own personal experience that it works because I myself thought that there was something wrong with the Hunter Biden laptop story when I read about it. I thought, it seems fishy. Why did I think that? Well, one of the reasons was all the intelligence officials that said it looked like a Russian information operation. But the other reason is that an independent company, Twitter, which I respected, you know, it was a free speech platform, that they themselves had evaluated the, the Hunter Biden laptop and decided that it was Russian information. So I'm here so that we can open up the conversation, bring a bit more skepticism to this, skepticism of what we call the entire censorship industrial complex, the supposedly non-governmental organizations that take government money, the government agencies that are engaging in information warfare against their own people, the news media, which routinely emphasize to their readers that they are to be trusted because they verify their information, unlike people like Michael Schellenberger and Matt Taibbi and Barry Weiss, who apparently don't verify their information. And here we see they published information alleging that 20 major politicians and journalists, including your former president, whatever you may think of him, was secretly taking money from Russians. And they published it as though it was fact without doing any amount of fact checking, any amount of skepticism, or bringing in a single critical voice to suggest that maybe there was something wrong with that information. So with that, thank you so much for welcoming me to your country, and I look forward to a broader conversation with my new friends here in Czech Republic. Thank you guys. Je jedna osoba, která sedí tady, napsala, hele, všimla si si tohohle a poslala mi odkaz na Twitter files. A já jsem si říkala, teď na to nemám čas, takže se tomu budu věnovat později, ale protože vím, že tahle osoba, Pavle, ahoj, mi vždycky posílá velice relevantní věci, tak jsem to nevydržela a podívala jsem se na to. A asi po deseti minutách jsem pochopila, že tohle je obrovská věc, že to není jenom nějaký příběh, ale že to je zlom a že nám to všem hrozně pomůže. A zhruba trvalo ještě asi další rok, než mě napadlo, že teda asi nikdo jiný to neudělá, když to neudělám já, aby tam napsal těm novinářům až do té daleké Ameriky a zeptal se, můžete mi říct, jestli je tam nějaká konverzace mezi našimi tajnými službami nebo bezpečnostními službami, případně vládou a Twitterem. A v podstatě do 24 hodin mi přišla odpověď, napište seznamy profilů, které si myslíte, že mohly být šedou benovány na Twitteru. A já jsem poslala známé osobnosti, o kterých víme, že třeba na Facebooku byly určitě blokovány a přišla mi odpověď tady v tom balíku Twitter files, který mám u sebe nic nevidím, ale to neznamená, že to tam není, protože Twitter files je obrovský množství dat, které a je velice složité to prohledávat. Nicméně 
konverzace pokračovala a vlastně Michael se mě začal vyptávat, a proč, proč se mě vlastně jako ptáte? A já říkám, no tak protože tady je situace taková a taková. A když jsem to popisovala, tak mě to přišlo jako veliký kliše a vlastně jsem si říkala, tohle oni přece musí slyšet každý den. A v podstatě jsem očekávala odpověď, no jo, takže všechno při starým, jako u nás. Ale odpověď byla, to je, to je strašně zajímavý, to je spousta zajímavého materiálu a nechcete to sepsat. Takže tím vlastně začala naše spolupráce s Michaelem. Ten hlavní argument, nebo jeden z hlavních argumentů vlastně proti nám, který se objevoval, bylo, že Facebook, Twitter, YouTube a ty další služby a ty jejich provozovatelé, že jsou firmy soukromé a že si můžou mazat a blokovat vlastně koho chtějí. Takže poté, když tady Michael s kolegy Matem Tajbim a Barry Weissovou zveřejnili Twitter files, které ukázaly, že, že ty korporace, ty platformy to prostě nedělají z nějakého vlastního plezíru, že to není nějaká součást jejich obchodní strategie, díky které by jako, jim to nějak pomáhalo v biznisu, ale že to vlastně je na objednávku, na politickou objednávku americké vlády a zpravodajských služeb tak to byl pro nás jaksi velký, velký průlom a ten argument těch našich oponentů vlastně tím padl. Omezování svobody slova se bohužel stalo významným nástrojem politického boje, kdy prostě jeden tábor, určitá skupina ideologicky zpřízněných skupin se snaží potlačit nepohodlné názory v té společnosti. A asi byste sami přišli na to, která témata jsou ta, která jsou v posledních letech potlačována, kde prostě v médiích, v těch mainstreamových dostávají prostor víceméně jenom ti zastánci té jedné strany a kde na sociálních sítích zase ta jedna strana je tam tvrdě, tvrdě byta a ty její názory se, se ztrácí a jsou blokovány. Nechci tady ten výčet jako dlouho, dlouho dělat, ale asi tušíte, že to začalo v roce 2015, 2016 migrací, islámem, patří tam otázky pohlaví, manželství, genderové ideologie, pak přišel že covid, speciálně teda téma očkování, pak přišla, přišlo téma Ukrajiny, které dneska dodnes se rezonuje, si myslím, nejvýznamněji tady v českém prostoru. Odkud tedy přicházejí ty hlavní hrozby? pro svobodu slova tady, tady u nás v České republice. Tak samozřejmě v první řadě jsou to hrozby z naší vlády, která prostě od roku 89, myslím, žádná jiná, netlačila tolik na omezování svobody slova jako ta současná. My tady máme prostor teďka jít nějak do hloubky, ale kdo by chtěl ty argumenty opravdu mít, tak na našem webu si myslím najde několik článků analytických, kde to je velice pečlivě podrobně zdrojováno a dokumentováno, jakými kroky se tohleto děje. Takže ze strany, ze strany vlády ten tlak prostě byl a ještě stále si myslíme, že nějaká vzba tam je. Za druhé je tady velký tlak z Evropské komise a to formou legislativy Digital Services Act od února schváleno a platné, by to není v Česku ještě plně implementováno, protože se čeká na schválení zákona o digitální ekonomice. Druhá legislativa, která byla ještě schválena tím končícím Evropským parlamentem, bohužel to stihli, je European Media Freedom Act, který zase pomocí neziskovek prostě má nějakým způsobem rozřadovat naše média na ta hodná a na ta nehodná. A ještě tam pořád vysí a na tom, na tom stole se nestratilo úplně, nestratila úplně snaha o rozšíření e, seznamu trestných činů z nenávisti, ze kterých by se mohly stát mezinárodně závažné trestné činy přeshraniční povahy. A kdo teda ne, nevíte, tak tady prostě stále hrozí, že hate speech bude na úrovni Evropské unie e, jak si dá na naroveň takovým zločinům, jako je terorismus, obchod se zbraněmi, s drogami nebo s bílým masem. Toto to ještě nebylo naštěstí schváleno, ale Evropská komise s tím stále podle našich informací koketuje. A pak tu máme další samozřejmě součásti toho cenzurně průmyslového komplexu, o kterém mluvil Michael a který možná ještě za, po mně tady Petr specifikuje. A to jsou různá akademická pracoviště, jsou to politické neziskovky 
A možná tam můžeme zařadit i, i agentury pro výzkum veřejného mínění, které nám kdysi odmítly realizovat na zakázku průzkum veřejného mínění na téma svobody slova, tak jsme to dali že, nějaké konkurenční agentuře, kterou pak oni skritizovali, nebo ty výsledky skritizovali, aby v zápětí takový podobný průzkum realizovali pro ministerstvo vnitra a pak ty výsledky vyšly opravdu hodně jinak. Takže to si myslím, že jsou takové velké hrozby, které bychom asi mohli dneska ještě se jich více dotknout. Já se zabývám poměrně dost tím, jak tehle cenzurní komplex už dlouho a nemusí v tom být angažovaný tajné služby různýma prostředkama funguje v akademické sféře. Z části to samozřejmě vzniká organicky tak, že v akademické sféře jak si převládá třeba určitý názorový spektrum. Všichni víme, že akademická sféra úplně přesně a nikdy to tak nebylo, nekopíruje stejně to, co se jak si ideologicky děje v té všeobecné populaci. Velmi často studenti nebo profesoři vysokých škol mají trošku jiný názory, než má všeobecná populace, takže nemusíme z toho dělat nějaký velký problém, ale jsou situace, kdy se toho dá velmi dobře využít, nebo řečeno úplně přesně, dá se to zneužít. A ten vy všichni velice dobře znáte pod názvem fact-checking. Jde o to, já jako filozof, jsem jako velmi citlivý a e, vysloveně mě štve, že někdo takhle hrubě a hloupě dokáže odlišovat pevná fakta od interpretací. Takovouhle jasnou linii mezi fakty a interpretacemi, to se prostě nedá dělat. Pokud jste součástí naší evropské filozofické tradice od Kanta, tak víte, že platí něco, čemu se říká perspektivismus. Totiž záleží, odkud se na ty věci díváte, z jakého úhlu a podle toho se vám ta fakta v té vaší interpretaci, to znamená v tom vašem pohledu, jeví různě. Čili ve chvíli, kdy někdo začne mluvit o tom, že nějaká fakta jsou nespochybnitelná, tak buď je ten člověk naivní nebo zlý. A Teď v poslední době máme hodně lidí, kteří jsou i naivní, i zlí, podle všeho. <laughs> Takže se to špatně rozlišuje. <laughs> Co se vlastně tím děje? Dejme tomu, řekněme, že všechno je k debatě a my musíme hlavně zkoumat, jak se to může stát, a i to se dá zkoumat, budete se divit vědeckými prostředky, jak se vlastně stane, že určitá takzvaná fakta, se stanou nedebatovatelná, jo? že jsou najednou nediskutovatelná, neodiskutovatelná. To je nějaký proces, že se to takhle děje. Víte, že část veřejnosti se podařilo přesvědčit o tom, že máme debatovat jenom o tom, jaká řešení máme v téhle klimatické krizi přijmout. Rozhodně nemáme debatovat o té klimatické krizi samotné. To je prostě fakt. A teď se dostáváme k tomu, jaký typ faktu to je. Je to Sami si tam dokážete doplnit fakt vědecký. A teď se dostáváme k tomu, proč je ta věda tak hrozně důležitá. Všimněte si, že ta věda je vlastně ten autoritativní zdroj toho, jak se nám podaří tady, ty interpreta z těch interpretací udělat fakta. Ta věda se stává tím nástrojem, jak vyrábět ta fakta a ještě ke všemu vyrábět nediskutovatelná fakta. Jo? To znamená zbavená těch interpretací. Tu interpretaci za nás, za všechny dělají ti experti, ty vědci. A my se do toho nemáme motat. A teprve potom můžeme debatovat o tom, co oni za nás už předebatovali. Což by opět nebyl problém, kdyby ti vědci vlastně, jak jsem řekl na začátku, tak trošku nebyli posunutí ve vztahu k tomu zbytku populace. To znamená, že oni mají nějaká svá přesvědčení, své interpretace, svoje ideje, což je naprosto v pořádku, na základě maj, nich mají určitou perspektivu a na základě té perspektivy vyrábějí 
té interpretace vyrábějí určitá fakta. Oni nám už v té neoddiskutovatelné podobě předkládají do té politické debaty a tam my si teda můžeme debatovat o tom zbytku. Ale já i já se přiznám, že v takové větší míře jsem si toho všiml během covidu. To jste si všimli, že jsme tady měli různé vědecké pravdy, o kterých se nesmělo nebo nemohlo tolik debatovat. No a také tehdy jsem i já, ačkoliv se zabývám jak si vědou a těmi podobnými věcmi už poměrně dlouho, tak jsem vlastně poprvé šířej slyšel o vědeckém koncenzu. Do té doby jsem slyšel, že existuje koncenzus nebo že existuje nějaké, nějaká schoda na něčem v té vědecké komunitě, no ale tak Uh, oni také třeba rabíni se sejdou a mají nějakou schodu, nebo třeba synoda církevní se sejde a má schodu. A tady zejména v těch jako politických a jiných otázkách to považujeme za určitou i schopnost se dohodnout, kompromis a podobně. Zdálo se, že ve vědě tenhle pojem toho koncenzu má spíš nějakou jenom pracovní podobu, ale Právě během toho covidu se ukázalo, že nemá vůbec žádnou pracovní dohodu, jaksi pracovní podobu, ale že jde vlastně o to, že jsme se pracovně dohodli, to je závazné a dokonce to určuje, co jsou fakta a co ne a na základě toho může probíhat zbytek debaty. Že část těch fakt vznikla tím, že někdo navrhl nějaký nesmyslný model, který měl 700 faktorů a potom, jak si mu z toho něco vyšlo, tenhle ty fakta a tím pádem na základě toho se třeba zavřely hranice nebo otevřely hranice a třeba 10 milionů lidí zůstalo sedět doma samozřejmě s výjimkou některých miliardářů, kteří byli na Aljašce. E, protože ty do toho modelu nezapadají. E, ne, že bych záviděl ten konec. A, takže tady vidíte, jakou roli tam hraje věda a jakou roli tam hraje konsenzus. A teď se dostávám k tomu, proč i pro mě vlastně to, že Elon Musk koupil Twitter jako jednu z mála těch velkých platform, víme, že to je jediná vlastně platforma, která tímto způsobem překročila na druhou stranu toho politického spektra, jo? všechny ty ostatní zůstaly pořád na té levé straně, takže tady máme teda jednu platformu, kterou vlastní libertarián, takže se nám do toho vrátila zpátky ta politika, a předal tady mimo jiné právě Mikeovi a ještě dalším dvěma novinářům, Barry Weiss a, a Matthew Tabimu, předal, předal vlastně ta data k nějaké analýze. Proč to pro mě bylo taky tak důležité? Protože já jsem se přece jenom i přesto, že vím, že ten vědecký provoz jako má svoje mouchy, tak jsem se divil, jak obrovská ta schoda byla. Jak velký ten koncenzus během toho covidu byl, jak mocný takový, že víte co, já jsem přeložil do češtiny tehdy, když zveřejnili The Great Barrington Declaration, jo, tak já jsem hned tehda Martina Kulendorfa kontaktoval a přeložil jsem ho do češtiny, protože se mi zdálo, že to je mnohem rozumnější návrh, než to, co tady předváděli a říkal jsem si, to je k diskuzi. A pak jsme se všichni dozvěděli, že prý je to proto, že hned potom založené John Snow memorandum měli mnohem lepší zastoupení na sociálních sítích. Jo? Dokonce Ioannidis to statistik ze Stanfordu to analyzoval a zjistil, že to ale není úplně pravda, že vlastně ti vědci, kteří stáli za The Great Barrington Declaration, měli původně stejný vliv, dokonce větší vliv na těchto sociálních platformách, než ti lidé, kteří potom stáli za John Snow Memorandum. A teď si člověk říká, no je dobře, a proč to dopadlo takhle? A proto pro mě ty Twitter files byly klíčové, protože já jsem si uvědomil, že ten koncenzus v tomhle případě, a to říkám jako někdo, kdo ten koncenzus nemá ani rád jako takový, jo? rozumíte mi? Ale tady v tom případě ten koncenzus vůbec nevzniknul organicky. Tady v tom případě se tomu koncenzu velmi pomohlo, aby byl právě takový, a byl tak, řekněme, kompletní. Jo. Tak, takhle to probíhalo, řekněme, nejen pomocí sociálních sítí, ale řekněme na těch všech platformách. Stejně tak se dá mluvit o tom systému vědeckého publikování a podobně, ale já myslím, že teď už radši předám slovo Markétě Dobiášové, která to, která to zažila zase ve veřejnoprávních médiích, tam si myslím, že je to velmi podobné. Mám výhodu nebo nevýhodu, že jsem vlastně všechno to, co se dělo, sledovala 
uvnitř těch médií. Najednou jsem vlastně začala narážet na to, že tady existuje vlastně jakoby propojení a zájmy mezi, mezi tehdejší vládnoucí garniturou a, a vlastně médií, kdy nejsou ty informace úplně, ne, ne, není pohodlné, aby se informace, které jsou proti, proti tehdejší vládě a, a, a lidem, kteří jsou spojení a napojení na nejrůznější politiky, tak aby se vlastně jako dostávali ven. Čili zaříznutí investigativního týmu, odcházela jsem do jiného mainstreamového média, seznam zprávy a to už covid běžel naplno, začaly se rozbíhat restrikce, lockdowny, a tak dále. Já tu práci teda jsem dělala jakoby pořád stejně a teď jako vlastně jsem zjišťovala, že je tam jako velký zájem na tom, abych zveřejňovala takové informace, které by jako byly proti, proti té tehdejší vládnoucí jako garnituře. Jinými slovy, vezmeme si covid, vezmeme si tu epidemii a budeme kritizovat vládu a jednotlivé politiky, jak špatně se to řídí. Po několika měsících poměrně jako intenzivního a složitého pátrání a vlastně na vlastní pěst s pár lidmi, kteří mi pomáhají, tak vlastně můžu říct, že jako u nás v České republice boj s dezinformacemi, dezinformace skutečně slouží jako propaganda, politická propaganda. Jedno je, jestli je to vláda, tehdy Andreje Babiše nebo teď současné pěti koalice, ale že my tady vlastně máme skupinu lidí, podnikatelů, kteří jsou mocní, protože mají peníze, veliké peníze. To, co se mi podařilo pospojovat, nebo nám se podařilo pospojovat, je, že tahle ta skupina podnikatelů vlastně začala postupně, jak začaly využívat covid, samotnou tu epidemii, k obrovským biznisům z veřejných peněz, začaly vlastně, nebo jsou vlastně navázáni, jak teda na ty státní úřady, na, na vládu, na politiky vytvářejí nejrůznější neziskové, a podporují neziskové organizace, kteří, kteří právě jako tady jak údajně bojují s dezinformacemi. Je to skupina, která, která v současné době zkrátka ovládá jak politiku, vládu, ovládá média. Prostřednictvím médií vlastně jakoby se tohleto veřejné, veřejné mínění jakoby začalo přetransformovávat, protože jestliže tady vytvoříme nepřítele, nejdříve je to covid, pak jsou to dezinformace, rozby, dezinformace šířené, organizované z Ruska a tak dále, tak, dál, tak tohle to se vlastně jakoby začalo prostřednictvím veřejnoprávních médií tvrdit, pak zjistíte, že tahle ta skupina je napojená dlouhodobě na veřejnoprávní média, na, 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 na mainstreamová média. A zanedlouho to na své platformě zveřejní. Moji rodiče v 70. rokoch byli politicky vězni, seděli vlastně za svoju věru a já až tak možno len trocha symbolicky velmi jemně můžem nadvězet na jejich dědictvo tím, že těž počas covidu jsem byl šedobený velmi pravděpodobně na, na Facebooku kvůli tomu, že jsem v podstatě propagoval hodnotu za peniaze, alebo to, aby sme zachránili čo najviac životov a mali vakcíny, čo najviac vakcín, čo najviac liekov, aj tzv. off-label liekov alebo východných vakcín. A myslel som si, že som akože crazy, že, že mi šibe, že však mám paranoju, ale vďaka Twitter files vlastne som pochopil, že OK, že, že toto je asi nejak robené algori algoritmicky v pomocou umelej inteligencie. A, tak sa týmto témam venujem, s Ceciliou sa poznáme vďaka Paralelní políz a jej dokumentu Digitální revoluce. Súhlasím s Michaelom vlastne v tom, že jediným liekom na hate speech je viac, viac, viac slobody slova, lebo je to jedna z mála 
asymetrických zbraní alebo asymetrických nástrojov, ktoré ako ľudstvo máme, lebo keď robíte propagandu, keď financujete rôzne médiá či spolky, keď perzekujete oponentov alebo robíte online cenzúru, tak tá protistrana to vie rovnako weaponizovať, eskalovať, reverzne inžinierovať. Minulý rok sme mali takú, taký neslavný trip byrokratov a aktivistov do, do Bruselu na, v apríli 2023, kedy vlastne ako keby orodovali v EÚ a v NATO, že poďte, vyšlite nejaké týmy na boj proti dezinformáciami pred našimi voľbami a tam pán Michal Trnka, ktorý je vlastne syn Miroslava Trnku, spoluzakladateľa ESETu a v súčasnosti on má vlastne firmu Gerulata Technologies, tak on vlastne označil pred tými byrokratmi v EÚ celú vtedajšiu opozíciu Slovensku za hybridnú hrozbu. A potom neskôr na konferencii 28. septembra, vlastne čo to je deň či dva dní pred voľbami, konferencia sa volala Democracy and Disinformation, tak vlastne hovoril proti de- decentralizovanej umelej inteligencii, proti open source umelej inteligencii, ale otvorene povedal, že nestačí cenzurovať a teda filtrovať len veľmi široko definovaný hate speech, ale treba kontrolovať narratívy, hej, že vlastne každý, kto je, aby som ho parafrazoval, že každý, kto kritizuje, kritizuje EÚ, je legitímnym cieľom týchto novodobých cenzorov. Any, any thoughts or questions from the audience at this point? Because we can talk all day. Uh, uh, this will be a very brief answer from me, which is that uh, I share the concerns around artificial intelligence. I also think that it's being used as a justification for censorship. We've seen a lot of propaganda from the so-called non-governmental organizations that are government-funded organizations suggesting that there's going to be deep fakes and other manipulations by AI uh, that we should watch out for. And I think that those are all... Uh, laying the groundwork and preparing us for justifications for censorship. And so I, I think there's a lot of reasons to be concerned about AI, and I think there's a lot of reasons to be concerned about the people raising concerns about AI. I also think you can overemphasize it. I think that when the decisions are made to censor, they're ultimately made by human beings. I mean, it's it's... The big cases of censorship that we've been discussing, as well as the information operations, the disinformation operations, there's not that many of them. I mean, that's one of the things you notice is that, so for example, the one that I described in detail, the one around Voice of Europe and the alarm raised since March through June of this year about bribery, that was basically, that was the main effort to defame and denigrate and demonize right-wing parties before the June elections. Like, there wasn't a second campaign. That was the main event. And it was notably done, it's done by people who are thinking through these things. So, um, I think there's a lot of reasons to be concerned about AI, but ultimately, at least for the time being, I think the the threat in terms of both disinformation and censorship is overwhelmingly going to be driven by human beings. Yeah, I mean, I, I basically agree that it will be driven by humans, but uh, be, but it's highly automated thanks to the, the like the, the, the even the previous or the older generation of uh, AIs. It's like deep blue beating Kasparov, you know, you, you just kind of can't win. You, you think that you will win by, I don't know, uh, p- basically doing what the Chinese dissidents are doing, like uh, putting some like strange words or kind of uh, like being um, opaque in your posts but i think it's 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 not it's very difficult to beat ai in this like if they want to censor you basically they they have many ways how to censor you because of your social uh, network graph Yeah, I mean, I'm happy to ad- address it. I've, I testified before Congress about four times about what to do about social media, and the situation may be different here in, in Czech uh, Republic, but in the United States, social media platforms are made possible by a law that was passed in 1996, which gives special prote- liability protections to the social media companies that distinguish them from traditional publications like the New York Times. My view is that if you're going to get these special privileges to be a social media company, then you should allow adult users to choose their own legal content. 
and that their algorithms should be transparent. Like you should know how the social media companies are manipulating you. And if you don't want to be transparent about that or let users control, then you should be a publication like me or the New York Times. I've testified to the Congress on that like four times. I don't think they're going to pick up my idea anytime soon. Um, uh, so I think that we're in a very strange and precarious moment in many ways because we really are dependent on Elon Musk and X. And I would also note that it appears that TikTok is also a place that you are able to uh, have some amount of uh, free speech. Um, if you look at uh, Jordan Barella, the French uh, politician who's, who did well, he's, he works with Marine Le Pen, he did well on TikTok. Um, but I think we're just kind of dependent on a couple of platforms because Meta and Facebook are censoring so much. And so all the more reason, I think, given that situation for us to have a, you know, human, be human relations with each other, it's why we're here, it's why we're building a free speech movement. Because as much as I respect Elon Musk, and I, I genuinely do, particularly, we didn't have a chance to talk about it, but he did the right thing in Brazil, which has been uh, engaging in really severe censorship. Uh, as much as I appreciate that, I don't think we should, I don't think free speech, a fundamental human right, should be dependent on a single individual. That's a really good question. I mean, that's a really important question. I mean, obviously Trump is saying that if he, if he wins the presidency, he's going to clean house and major and implement major reforms at FBI, CIA, and the intelligence community. I hope to see it. Uh, you know, we did have a period of reform in the 1970s after Watergate with something called the Church Committee. That was a, a, a Senate committee that was, uh, that exposed the fact that the CIA was engaged in assassination attempts and all sorts of other illegal behaviors. Um, my concern is that the issue has become partisan. And so Republicans have had hearings for the last two years on the weaponization of government and the Democrats have basically been opposed to it. So, um, I, you know, I think the, our ability to predict is very limited, but we certainly need to build pressure as advocates for free speech and good government so that there is uh, significant reforms and that it's bipartisan and not uh, just among Republicans. My žijeme jako v době poměrně značných paradoxů a lidi se s tím vlastně ani zvlášť netají. Jo? Vlastně to, co my sledujeme jako současný styl vládnutí, se velmi často označuje jako liberální paternalismus. A to opravdu znamená, že ti, kteří chtějí zároveň maximální svobodu pro všechny, tak potřebují otcovsky dohlédnout na to, aby ta svoboda opravdu fungovala. A tohle, tohle opravdu je v odborných článcích od roku, řekněme, 2015, nebo tenhle ten článek je možná ještě něco starší, od Thalera a Sunsteina. To jsou otcové toho takzvaného psychologického nudgingu, toho ponoukání, kdy oni vlastně za vás přemýšlejí, jestli je pro vás dobré kouřit, nebo pro vás dělat tohle, nebo onohle, a prostě vám vylepšují život. A já myslím si, že dřív nebo později skoro každému dojde, že vylepšování života znamená zaplatit za to svobodou. Prostě jakmile vám někdo technokraticky nebo jiným způsobem navrhuje, že to trochu tady vylepšíme, tak za to platíte tou možností to nevylepšit. <laughs> Rozumíte mi? A tohle je fakt problém, že opravdu ten liberální paternalismus v roce 2015 vlastně tahle ta první nač unit pronikla do Obamovy administrativy. Tam, vlastně se stali ty, tam přišli ti první poradci, druhá byla Británie, tam moc se to šíří, takže někde kolem roku 2017-2018 už byly vytvořeny podmínky vlastně pro tohle liberálně paternalistické vládnutí, kdy vlády měly k dispozici tyhle nástroje psychologického ovládání obyvatelstva k jeho prospěchu. To znamená, aby ty obce byly limitovány spíš na ty, že se necháte vakcinovat, než ne. Rozumíte mi, protože tam vždycky záleží, jestli se to nahoře zaškrtnete, tak je tam, že spíš chcete dát svoji mrtvolu na vědu, než ne. Jo? Na zkoumání. A když nechcete náhodou, tak to musíte speciálně tam prostě zaškrtnout, že ne? 
takže se tam za vás předvyberou ta lepší rozhodnutí a vlastně teď během covidu jsme zažili to, když prakticky každá vláda jela na tomhle principu, že tam nějakou tu nudge unit měla, nějakou tu ponoukací jednotku, nějaké ty experty na to, kteří vám sdělovali ty informace. A od té doby tady také žijeme v těch paradoxech, protože se podívejte, co je to Media Freedom Act. Že jo? Mělo, by, mělo by to být o svobodě médií, ale pokud vím, tak je to všechno ostatní. S dovolením přidal něco k tomu tématu dezinformací, protože to je dneska že jo, hlavní záminka vlastně pro omezování svobody slova a podle frekvence tohoto termínu v našich médiích mám pocit, že za každým rohem se skrývá dezinformátor a celá společnost je naprosto paralizovaná jako dezinformacemi, což samozřejmě je nesmysl a to je právě ten strach, který oni chtějí vytvořit. My jsme se bavili s našimi partnery mnohokrát o tom, jaké definice jako každý má pro tu dezinformaci a ta záměrná lež, jo, což se často uvádí, že to je ta definice, to je prosím vás strašně jako široký, do toho se vleze prostě kde, kde co a někdy v historii se že pro záměrnou lež, tady to slovo v módní vědecké nepoužívalo, prostě byla to klasická záměrná lež, tam těch parametrů musí být splněno víc, jo, my si třeba myslíme, že k tomu by se něco dalo nazvat dezinformací, tak tam musí být ještě vysoká společenská nebezpečnost a musí tam být nějaký prospěch pro, pro nějakého zahraničního aktéra a když si tady Tímhle tím prismatem to vyfiltrujete ty uh, verdikty nebo ty, ty výrazy, které se tady v tom našem společenském prostoru pohybují, tak vám pak z toho vypadnou opravdu velmi, velmi výjimečné věci. Ne takové ty hlouposti, jako že země placatá a tak dále, že to není nějak společensky nebezpečné. Takže kdyby člověk měl být fakt jako přísný a dívat se okolo, co splňuje tady ty čtyři, čtyři kritéria, tak nás třeba napadá, že by tam jako mohlo spadat ten migrační pakt jo? a ten, ten výraz toho, že to neobsahuje relokační eh, povinné, povinné relokace, protože tam je to záměrná lež od člena vlády, má to vysokou společenskou nebezpečnost a dopad na naši politiku a budoucnost a je to vlastně ve prospěch zahraničních aktérů. Jo? Ale to je taková jenom na okraji, můžeme o tom pak polemizovat, jestli to je nebo není dezinformace. A jenom poslední poznámka ještě. Všimněte si, že tady nejde ani opravdu a lež. Jo, když třeba pan Vrábel, že ze Semantic Visions, měl nějaký rozhovor, tak vlastně on to, tam, on to sám říkal. Nejde to, když jenom opravdu, ale o ten narrativ. A co to je ten narrativ? Tady to Petr vlastně zmiňoval. To je český že, výklad. To je každý z nás má právo na nějaký svůj, klidně i špatný, to může být špatný, milný výklad té, té informace, ale prostě nemůžeme přece někoho trestat nebo někde uvadit nějaký seznamy špatných výkladů, špatných narrativů, ale tam oni se nás jako snaží dostat. Jo? Člověk už jako vnímá dezinformace, aha, to je opravdě, ale když není tomu tak. Jo? Oni sami to pod čarou přiznávají, že jde o, ten, o tu interpretaci, o ten narrativ. A já ještě musím na závěr říct jednu důležitou věc. Někteří možná víte, že v březnu jsme, naše společnost zahájila nový, celoroční projekt veřejných nominací na svobodu slova. Každý občan i vy máte možnost nominovat na našem webu hrdiny z vašeho okolí, o kterých si myslíte, že něco udělali prostě pro svobodu slova tady v České republice. A pak jsme mi vytvořili nějakou, nějakou porotu, či ne my, my nebudeme o tom rozhodovat, ale porota, i tady mezi vámi vidím nějaké členy poroty, ta na konci roku rozhodne o tom, kdo tu cenu dostane, nebo ty ceny. Ale protože to může každý nominovat, tak to můžeme i my ve společnosti. A my jsme se rozhodli, že budeme nominovat na cenu za svobodu projevu pro Českou republiku Michaela Schellenbergera. Thank you. Thank you so já mu, já mu tímto moc děkuju, že, že přijel, že tady s námi strávil tu nejenom hodinku a půl, ale i delší čas. A moc mu děkuju za to, co dělá pro nás všechny. Thank you guys.
Fungujeme? Fungujeme. Já už nebudu uh, lozit složitě nahoru přes tady vás všechny, abych nemusela Michaela zvedat. Každopádně jsem chtěla na závěr říct, že poprosím, nejdřív začnu těmi technickými věcmi, že poprosím všechny, kdo si půjčovali sluchátka, aby je vrátili té naší hostesce, až budou odcházet, protože jestli ne, tak my vás budeme nahánět, čísla a vaše adresy máme. A taky jsem chtěla říct jednu důležitou věc. Tady bylo po celou dobu několik prázdných židlí, naštěstí nebylo tolik na začátku, jak teď na konci, ono je to proto, že to bylo hodně zaměstnaných lidí, hodně politiků, kteří mají svoje televizní a politické povinnosti a museli třeba odejít, ale i když někteří už odešli, tak pořád spousta z nich tady sedí. Já jsem velmi ráda, že jsem tady viděla dnes mnoho nově zvolených europoslanců. A to tak nějak napříč tím našim politickým plénem, za což jsem moc ráda, protože to nám potvrzuje, že ne každému je svoboda projevu základní demokratická hodnota lhostejná. A ukazuje nám to, že chtějí vědět, o čem se tady bavíme. Ale pořád si myslím, že pořádáme akce malé pro malé publikum, pro málo lidí. A to z toho důvodu, že oni jsou hodně odborné a většinu lidí to nezajímá, ale když se podíváme zpátky na jeden z průzkumů, který jsme ve Společnosti pro obranu svobody projevu dělali, tak myslím, že z Loňska, tak uvidíme, že se autocenzuruje přes 70% lidí. No a to je moje možná závěrečná výzva pro vás. Pro vás všechny, kteří jste s námi, kteří nám fandíte, kteří o tématu diskutujete, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu, kteří prostě to téma zvedáte a připadá vám to jako zásadní, abyste to šířili dál. Abyste nejenom koukali na, vaš, na naše webové stránky a třeba nám občas poslali nějakou korunu, abychom my mohli občas přizvat takové zásadní a výjimečné hosty, jako je například Michael Schellenberger, ale taky, aby jsme šířili tu osvětu, kterou tady tyto lidé, co sedí za mnou a nejenom ti pro nás dělají, já jim za to děkuji. Takže děkuji i vám, že jste tu byli. Mějte se krásně a děkujeme.